ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோம்ஸின் சமையல் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கஸ்டர்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி பட்டர் பிஸ்கட் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இதுல எக்கு எதுவும் சேர்க்காம குக்கர்ல நாம சூப்பரா பண்ண போறோம் இது ரொம்பவே ஈஸியா பண்ணிடலாம் வாங்க இது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நூறு கிராம் வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணெய் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும் இப்போ இத ஒரு ஒயர் விஸ்க் வச்சு நல்லா ஃபிளஃபி ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்க்கிறேன் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்துடலாம் வெண்ணெயோட கஸ்டர்ட் பவுடரை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல அரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்க்கிறேன் நான் எடுத்திருக்கிற கஸ்டர்ட் பவுடர் வெண்ணிலா ஃபிளேவர்ன்றதுனால அரை டீஸ்பூன் போதும் அப்புறம் இதுல கால் கப் சுகர் ஐம்பது கிராம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்சியில் அடித்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் உள்ள சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதையும் கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ கடைசியா ஒரு கப் மைதா மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது நூத்தி இருபத்தஞ்சு கிராம் ஒயர் விஸ்க் வச்சு ஒரு தடவை கலந்துட்டு கையால் பசைஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் பிஸ்கெட்டுக்கு மாவு ஈஸியாக தயாராகிடுச்சு இதில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன ஷேப்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் குக்கீஸ் கட்டர் இருந்தால் கூட மாவை நல்லா விரிச்சுட்டு அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் பால் மாதிரி எடுத்து அதை உருட்டிட்டு லைட்டாக கை வச்சு அழுத்தி நார்மல் ரவுண்ட் ஷேப்பாக பண்ணிக்க போகிறேன் கிராக்ஸ் எதுவும் இல்லாத மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு இதை கொண்டு வந்துடணும் அவ்வளோதான் செஞ்சாச்சு இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் பாருங்கள் பிஸ்கெட்டை பேக் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி கேக் டின்னோட பேஸ் எடுத்து அதில் பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா ஒரு இட்லி தட்டில் வெண்ணெய் தடவி அதில் கூட வச்சு பேக் பண்ணலாம் இப்போது இந்த பிளேட்டில் செஞ்ச குக்கீஸ் எல்லாம் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் கேப்பிட்டு கேப்பிட்டு வைக்கணும் ஏன்னா பேக் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும் நான் இன்னைக்கு மூணு மூணு பிஸ்கெட்டாக தான் பேக் பண்ண போகிறேன் பிஸ்கெட்டை பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஒரு லேயர் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு அப்புறம் ஒரு பிளேட்டு வச்சு குக்கரை மூடி பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் விசிலும் கேஸ்கெட்டும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பிளேட்டை உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் எனக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு பேக் ஆகிறதுக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் கழித்து பிஸ்கெட்டை வெளியே எடுத்தாச்சு கீழெல்லாம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகி மேலெல்லாம் கரெக்டாக வெந்திருக்கு முதல்ல வெளியே எடுத்ததும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆறுனதுக்கப்புறம் பிஸ்கெட் மாதிரி ஆகிடும் நாம் செய்கிற பிஸ்கெட்டோட சைஸ் அண்ட் ஷேப்ஸை பொறுத்து பேக்கிங் டைம் வேரி ஆகும் அதனால் முதல்ல ஒரு பிஸ்கெட்டை மட்டும் வேக வச்சு பாருங்கள் பன்னெண்டு நிமிஷம் கழித்து கரெக்டாக பேக் ஆகிடுச்சின்னா அந்த டைமை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக கஸ்டர்ட் பவுடர் வச்சு வீட்லேயே நாம் பட்டர் பிஸ்கெட் செஞ்சாச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு செஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு பதினாறு பிஸ்கெட்ஸ் வந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே கோம்சின் சமையல் உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சுவை மனம் எங்கும் பரவட்டும்